ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബീട്രൂട്ട് പച്ചരിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നല്ല കളർ ഉള്ളത് നോക്കിയെടുക്കണം അതായിരിക്കും നല്ലത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവോള എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയുടെ ബൗളിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് മിക്സിയുടെ ബൗളിലിട്ട് അരഞ്ഞു പോകാതെ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട ക്രഷ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഇടാം ഇനി മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് മാത്രം എടുത്തത് കാണാം സവാള ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ഇത് നമ്മളിത് സ്വല്പ എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സവാള ആ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് കടിക്ക കടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആയിക്കോളും ഇത് കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി ചേർത്താലും മതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് അരി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് കണ്ടോ അരഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് പോലെയുള്ളൂ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ടും പച്ചമുളകും കൂടി ഇനി നമ്മൾക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള എടുത്തിടാം സവാളയ്ക്കയുടെ ക്രിസ്മസ് ഒട്ടും പോകത്തില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സവാള ഇങ്ങനെ കരി കര കടിക്കാനും കിട്ടും ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് സവാള ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇത് ബന്ധോളും പെട്ടെന്ന് ബീട്രൂട്ട് അതെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഈ സവാള ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണണം ഒത്തിരി അങ്ങ് വാടി പോകുകയില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തന്നെ ഈ ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഈ ബീട്രൂട്ട് ബെന്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ആ സവോളം കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഇന്ന് തന്നെ കൂട്ടി തീർക്കണം തീർക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് മുഴുവനും തൈരിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി പാകം എടുത്തിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അതൊരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും വരാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം തൈരിലേക്ക് ഇടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും മാറിപ്പോകില്ല തൈരിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ട
അത് ഇനിയൊരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം കാണുകയില്ല ആ രുചിയെല്ലാം പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തൈര് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അന്നേരം പിന്നെ ഇത് ചൂടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പോലെ വേറെ തൈര് ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വെളിയിൽ വെച്ച് തണുപ്പ് മാറ്റിയാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെക്കത്തുമില്ല ഇടയ്ക്കത്തെ തട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവേ ഇതിപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ തീ ഓഫാക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടിച്ചു നോക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സവാളയുടെ ക്രിസ്പിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പച്ചച്ചവയെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുളക് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കടിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല പിള്ളേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തണുക്കണം ചൂട് മാറണം ചൂടോടെ തൈര് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ തൈര് ഇച്ചിരി വെള്ളം വിട്ട് വരും ഇപ്പം നല്ല തൈരാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തൈര് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കുറുകിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഈ കറി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് തണുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വെച്ച പാത്രം ഒന്നുകൂടെ അടുപ്പേലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളകും കൂടെ പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തീ ഓഫാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊരു കുറുകിയ രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് ബീട്രൂട്ട് ചൂടോടെ ഇരിക്കുമ്പം തൈര് ഒഴിക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് മുഴുവൻ ഒഴിക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തത് നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് തേങ്ങ ഒന്നും അരിക്കുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല കേമമാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ ചോറ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കറി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൈര് ചേർക്കാതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സമയം തൈര് ചേർത്തെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭക്ഷണം മീൻ മറത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട വെച്ചതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുശാലായിട്ട് ചോറുണ്ടുകയും ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ